hasta poderle dar gracias por este día más de vida. Entonces iniciamos. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, en esta mañana, vamos a recordar, me imagino que ya hemos estado recordando junto con los demás compañeros, sobre este, nuestra fecha, ¿verdad? Sobre este mes que celebramos, ¿qué celebramos en este mes como institución nosotros? A la hermana, a la hermana Sara. A la hermana Sarita. Muy bien, a la madre María Sara, ¿verdad? A la hermana Sarita. Alvarado Pontón. Es usted es uno de las de los ejes principales pues, de nuestra institución, de nuestra comunidad. Eh, para lo cual eh, pedimos, pues no aprender o recordemos, vamos a recordar durante este mes todo su proceso, toda su formación, diferentes características y cualidades de ella para que ustedes pues la hagan parte de ustedes, ¿no? Y tomen lo mejor como consejo de vida. Muy bien, vamos a iniciar nosotros en esta mañana con un poquito conocer sobre ella. Hoy día vamos a ver sobre cuándo nace la congregación de las hermanas dominicas, hijas de Nuestra Señora de Nazaret. Como bien sabemos, pues fue una base, una de las fundadoras eh, como eje principal para crear esta congregación, que es aquella que mueve a las hermanas, que rige en nuestra institución, ¿verdad? Dice que el 25 de marzo de 1938 inicia la fundación de la Congregación de Hermanas Dominicas, hija de Nuestra Señora de Nazaret, la cual se concretó con unos fundamentos espirituales extraordinarios. Aquel día es, el glori es glorioso para quienes buscaban y en, querían encontrar a Dios. Podríamos decir que fueron tres sucesos los puntos de referencia a los que hará alusión a lo largo de su vida y sobre los cuales fundará la obra de Dios, la obra que Dios, perdón, le inspira a fundar. Esos momentos fueron su primera comunión, el día en que formó sensible de recibir su llamado a la, a la santidad, la conversión a través de la confesión y, la, y el discernimiento mediante el retiro espiritual. Tres momentos esenciales. Entre estos tres caminos, la familia ingresa a la comunidad de los deificadores y empezaron la obra. Obra que le exige el grado de santidad al que ha sido llamada desde temprana edad. Es en estos días eh, y el discernimiento cuando decide bajo, bajo la gracia dar lo que ha recibido. Darse a Dios y hacerse toda para todos, para ganarlos a todos para Cristo. Esta es una de las frases, o en sí, la frase principal de las hermanas dominicas, hija de Nuestra Señora de Nazaret, como podríamos llamarlo así. Darse a Dios, hacerse toda para todos, para ganarlos a todos para Cristo. María Sara se convierte en la pieza dando inicio a una vida comunitaria junto a sus primeros discípulos, discípulas, perdón, Sofía, Aurora y Mercedes, y así dar la gloria a Dios, pues es la finalidad de su vida y de la congregación. Es así como Sarita se ofrece a, ofrece a su época con sus luces, y sus sombras, con realismo y sensatez. El 11 de mayo de 1938, Sarita, con la llegada de Jesús en Eucaristía a la primera casa de Nazaret, encauzará su vida de cara a la donación para que Jesucristo sea cada vez más conocido y amado. Ella vivió tres momentos en sí, pero ella decidió o sintió ya ese llamado cuando ella ya empezó a hacer su primera comunión, cuando ya se confesó 
y cuando hizo su primer retiro espiritual. Ella sintió ese llamado por parte de Dios para servirle de esta manera y que la palabra de él se siga esparciendo por todo el mundo, ¿verdad? Y poder seguir eh, motivando también a esas personas jóvenes, a, esas, a los demás seres humanos, a que sigan ese camino de servicio a él. Entonces vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por haber hecho también ese llamado a la Madre María Sara y vamos a realizar la oración de esta mañana. Le pido que incline su cabeza, que ponga en su mente todas sus peticiones que tenga. Vamos, sigo esperando, inclinamos la cabecita y vamos a realizar nuestra oración, ¿sí? Gracias, Señor Jesús, te damos por tenernos un día más con vida, Señor, por cada una de las bendiciones que tú derramas sobre nuestros hogares. Señor, gracias por la salud que derrama en los hogares de cada uno de mis estudiantes y sus familiares. Señor, te pido que tomes el control de todas nuestras acciones, de todo nuestro ser. Sobre todo que seas tú quien guíe cada uno de nuestros pasos, como lo hiciste con tu, tu hija, Señor, Madre María Sara. Te pedimos, Señor, que seas tú el que guíes cada camino, cada palabra, nos des discernimiento, sabiduría, fortaleza, Señor, y sobre todo bondad, respeto, solidaridad y humildad para saber y poder brindar, Señor, a cada una de las personas que necesiten todo lo que tú nos puedas dar, Señor, toda esa bondad. Ayúdanos a transmitir tu palabra mediante el ejemplo y mediante las palabras adecuadas de aquella persona que necesita. Señor, en este día te ofrecemos todas nuestras acciones para tu gloria, para tu honra y nos encomendamos a ti diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, en santificado, el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos el pan de cada día, perdóname por los ofensos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. A nuestra Madre Santísima nos encomendamos todo nuestro día diciendo, Sagrada María, Vuestro que hago soy, con buena licencia, a pasar este día voy. No permita la alegría por su madre, la concepción, el pecado mental, el amor sin confesar, el amor sin una madre de la medicina, el amor de la Dios, 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 amén. Amén. Muy bien, chicos, entonces estamos listos con nuestra oración. Vamos a pasar a nuestra asistencia para poder empezar a trabajar lo que nos corresponde el día de hoy. Sí, escúchenme. ¿Mande? Escucho la música. Uh -huh. ¿Qué es Naomi? Sí, es en la clase de ella. Jueves, Álvarez. Presente. Arellano. Arellano. Apeazo. Presente. Vayas. Presente. R. Presente, Luis. Ciales. De la Torre. Presente, Luis. Gómez. Presente, Luis. Ciales no estaba, ¿verdad? Herrera Arón, Herrera José. Presente, Luis. José. Lucio Martínez Medina. Presente Lucio. Presente Medina. Presente Martínez. Monroy Moreira y Mosquera. Monroy presente. Moreira presente. Eh, Mosquera presente. Buenos días. Eh. Ojedis Pereira Pizarro. Presente Pizarro. Presente Pereira. 
Coge this. No está. Y tú saca Ramírez. Presente, Miss. Rodríguez Presente. Jesús. Gracias, Rodríguez Dante. Presente. Dante. Tircio Toledo Villamán. Presente Toledo. Mi Carlos y tu casa le dijo presente. ¿Mande? Carlos y tu casa le dijo presente. Sí. Exacto. Toledo, Tircio. Presente Toledo. Villamar y Llanes. Gente mía. Ok, muy bien, estamos listos entonces hasta aquí. Sigo esperando que por favor me enciendan las cámaras para poder empezar. Muy bien, ¿qué estuvimos viendo la semana pasada en razonamiento? Los cubos mágicos. Los cubos mágicos, sí. Los cubos mágicos, mí, los cubos mágicos. Los cuadrados mágicos. Los mágicos. Ah, ya, los cuadrados mágicos. Muy bien. ¿Dónde teníamos que hacer qué? Sumar cada lado. Sumar sus lados. Teníamos que sumar sus lados. Muy bien, sumar sus lados, ¿verdad? Matías, te escucho. Tenemos que poner el número determinado para que nos dé, para que la suma de todos los lados nos dé un número determinado. Correcto, el número que nos indicaban, ¿verdad? Poner números para que sumando todos sus lados nos diera esa respuesta. Correcto, muy bien. Eh... Sí, a Matías se le escucha entrecortado o no sé qué es lo que aplasta. Ok, vamos a ver, esta semana nos corresponde o vamos a tratar lo que son las sucesiones alfabéticas. ¿Qué se le viene a la mente con sucesiones alfabéticas? Matías, yo le pido la palabra. Abecedario. Del abecedario, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con el abecedario? Mi, Mi, son las que contienen el abecedario. Son las que oh, contienen el abecedario, pero o sea, ¿qué contiene? Michael, te Pisa escucho. una pie de la palabra. Pisa me una pie de la palabra. Ok, un ratito, vamos a escuchar a Michael. Sí, es como sucesiones numéricas. Estoy escuchando a Michael. Sí, es como sucesiones este, voy a, Gracias, voy a escuchar a Brisa sí. Gracias son Michael como, Son como sucesiones, en, pero en vez de números son este, como LED este, vocales, letras de la ya, muy de bien, la si nosotros decíamos que son como sucesiones ¿verdad? pero en cambio de números vamos a tener letras en las sucesiones, ¿qué seguimos? ¿qué se va haciendo? A ver, seguimos eh, las letras seguimos que no, seguimos que seguimos el orden aparte de seguir un orden ¿qué es lo que sigo? Una secuencia, A, B, C, D. Ya, una secuencia. ¿Y esa secuencia quién me la daba? ¿Qué teníamos ahí? Operaciones. Mm. Los patrones. ¡Eso! Tiene un patrón. Perfecto. Tiene un patrón. Esta sucesión tiene un patrón, el cual me dice cuánto yo debo avanzar, cuánto debo retroceder, de cuánto en cuánto va avanzando. De igual manera, vamos a descubrir aquí. ¿Cuál es nuestra destreza que vamos a aprender, Samantha? 
Generar sucesiones, describir, reproducir patrones de objetos y figuras basándose en sus atributos. Me dice que voy a generar sucesiones o a describirlas reproduciendo un patrón con objetos o figuras basándose en una pregunta. según los atributos. En cuanto a la asignatura. A mí no, el de la destreza. A mí se ahí decía, ahí decía entre paréntesis DN. ¿Qué significa eso? De... El atributo DN sigue ahí. No sé qué significa. Ajá, es como una característica de los atributos. Eso es parte de los atributos. Ok, veamos. De determinado número o determinado objeto, determinado valor, así. Ok, vamos a ver. Y va a copiar esto que está aquí. ¿sí? Esto va a copiar. ¿Qué son las sucesiones alfabéticas? Es el conjunto de letras relacionadas con el abecedario castellano o por una relación lógica. Va a copiar esto, va a copiar esto. Esto que está aquí, esto que está aquí, mire dónde yo estoy señalando, esto. Nuestro, nuestro abecedario dice que estas sucesiones alfa, alfabéticas son aquellas, ¿verdad?, que tienen relación con el abecedario, ya sea de castellano o por una relación lógica. ¿Y cuáles son estas letras de este abecedario? Pues son A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, consideramos la Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. No se toma en consideración ni la Ch ni la doble L, salvo... Que si usted ve en un ejercicio que mencionan estas letras, pues ahí se las consideraría. Pero de lo contrario, no se toma en consideración esas letras. Jimmy, te escucho. Dice que hay que copiar la nota, la de abajo dice nota, en la parte de abajo. Volvimos a lo mismo, estoy diciendo copie esto, esto. Yo no le señalé la nota, le estoy señalando acá arriba. Sí se ve lo que yo señalo, ¿verdad? El cuadro también, ¿verdad? Sí se ve lo que yo señalo. Sí, 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 sí. Ya, esto, esto. Ok, vamos a ver. Tenemos un ejemplo. Aquí yo tengo A, C, E, G. ¿Qué letra va intermedio de cada uno? Por ejemplo, aquí se está saltando. La B. Y me coloca la C. Aquí se está saltando la D y me pone la E. Aquí se salta la F y me pone la G. Entonces se salta uno por uno. Eso, se va saltando uno. Quiere decir que aquí, ¿cuál se saltaría? La U. La U. La U. La U. De la G seguirá la U. H, H, H. Se salta la H, por lo tanto me tocaría colocar la... I, 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 la I, perfecto. Coloco la I. Sí, entonces solo lo de arriba y el cuadro hay que copiar. Ya indiqué lo que no, tenía que copiar. Ok, ahí sería, ¿verdad? Entonces, sigo acá. Aquí se va saltando de uno, perfecto. Matías, por favor, escúchame, déjame trabajar, hijo. Estoy indicando, sí, o indiqué... Es que se le traba y yo no le entiendo. No, es tu, es tu computadora la que se está trabando, hijo. Porque eres a, es a usted que se le escucha entrecortado y creo que todos me están escuchando. Sí, mi, se me escucha bien. Entonces, sí, se escucha de, pro, se escucha de pronto salga y vuelva a ingresar. Ok, veamos. Entonces aquí se va saltando de uno, ¿verdad? Si ya puse la I, okay, supongamos, ¿cuál le tocaría? ¿Cuál nos tocaría? La K. La K, la K. La K, ¿verdad? ¿Y cuál fue la que nos saltamos? La J. Nos saltamos la J, muy bien. Yo lo de ahí la, lo que está este, rayando, este, no hay que copiar, ¿no? 
Ya copiamos esto de acá. Primero copio lo de allá. Me falta el cuadrito, mis esperes. Ya, se relacionan entre sí, pues la letra que existe, perdón, este, de letra a letra existe una letra escondida, ¿verdad? Se está saltando una, esa es la que se queda escondida. Vamos a ver en el siguiente ejercicio. En cambio, ahí me escucha. Sí, en cambio, en el siguiente ejercicio tenemos C, D, E, I, ¿verdad? Aquí, ¿cuántas se saltó? Una. Una. Por eso me toca la E. De ahí se salta. F, G, H, me toca la I. ¿Cuántas se saltó aquí? Tres. Tres. Acá se salta. J, K, L, M, N. ¿Cuántas se está saltando aquí? Cinco. 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 Perfecto, cinco. Entonces, ¿cuántas me tocaría saltarme acá si alguien ya descubrió el patrón? Tres, tres, porque va de tres en tres. Ah, no, no, no. no, no va de tres en tres. Mira, avanzó uno, avanzó tres, cinco. De dos en dos. De dos en dos. De dos en dos. No, siete. Ay, muy bien, Jessly, siete, está con los números impares. Números impares, uno, tres, cinco, siete, mil. ¿De ahí qué seguiría? Nueve. Nueve, nueve ¿verdad? Nueve. Pero como ya hice con el uno, ya hice con el tres, ya hice con el cinco, me toca con el siete. Por lo tanto, avanzo siete espacios. Y sería... ¿Cuál avanzo? O, P, Q, R, S, P, U, ¿cuál me tocaría? B, 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 B. B, B, la B, me toca la B. Ah, la U, U, V, no existe ya la B pequeña ni la B grande. Uh, es, no, acuérdese, no. o es la B o es la, la V. No existe no, ni la grande no. ni la pequeña. Entonces íbamos avanzando uno, luego avanzó tres, sí. luego avanzó cinco, luego avanzó siete. Las letras sí. intermedias existen entre los términos de una secuencia y esta fue una secuencia sí. impar. Matías, estoy hablando, por favor, espérame un ratito para que no ya entiendo, te atiendo. No entiendo. Sí, pero no entiendo lo que digo, lo que lo que lo Dije que tenía que copiar esto de aquí, hace rato, un Miguelito. Porque está en la pantalla y yo veo que se queda en otra parte para que se la otra. ¿En qué sí, parte si no he avanzado? Y también copiamos el, el crucigrama, ¿verdad? Pues, ¿Qué crucigrama? Aquí no hay crucigrama. Digo, perdón, eso está ahí, después de lógica. Este es el abecedario, para que usted sepa cuál es lo que se considera normalmente dentro del abecedario. Ya, muy bien. Entonces, teníamos que copiar esto de aquí y copiamos esto de acá. ¿Ya estamos? ¿Puedo seguir? Sí, sí. ¿Ya? Sí, mi... oh. <coughs> bueno, yo ya sí, pero no sé los otros. Apague el micrófono, por favor. Tircio, la cámara. Matías, la cámara.
Jesús, su cámara. Elisa, aquí no me dijo, no puedo prender. ¿Y por qué no puede encender la cámara si hace dos segundos atrás la tenías encendida? No sé. A ver, la lee los comentarios. Ya a mí me copié. Sí, hay que copiar eso es porque andas traveseando, Matías, calmadito. Eso es porque andas traveseando. No, es que me, me sale. No se puede decir el video. No se puede sí. decir el video. Por, por favor, seleccione... Otra cámara de video. Sal y vuelve. Bueno, se cierra. No, no, no salga. Se cierra el zoom y ahí ya se retira y ahí se vuelve después a conectar. Ya termina de copiar rapidito. Y deje de estar sí, dañando las cosas de la computadora. A mí yo sí sé lo que pasa. Prende, prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Sí, yo, yo, antes, antes a mí también me pareció su micrófono está dañado. Yo reinicié la computadora y, me, y se me volvió a la normalidad. A mí me pasó como Matías. Recuerden ¿sí? que cuando yo tengo Vamos a ver, chicos. Ok, tenemos nuestro ejercicio. Gracias. Vamos a ver. Tenemos ejercicios aquí que nos van a enseñar o nos van a seguir reforzando lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo. ¿Cuál es el término? Que... Los ejemplos. Vamos a copiar los ejemplos. Vamos a copiar el ejemplo 2 y el ejemplo 3 cuando lo desarrollemos. Primero vamos a ver acá. ¿Cuál es el término que sigue? Si tengo de. F, H, J, ¿cuál me tocaría aquí? ¿De cuánto en cuánto estaría avanzando? De dos. De dos, ¿no? A, D, E, F, G, H, L, L, J, K, L, M, L, 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 M, M, M. L, 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 M, M, L, M, 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 A ver, un ratito, gracias chicos. Matías, Matías, ¿por qué dices M si están avanzando de uno? ¿Quién viene después del J? La L. De la J viene la K, de la J viene la K. Matías, Matías, Matías. Ah, de la K de viene la, la L. Entonces, si de la E es la L la que me correspondería aquí, ¿por qué me dice M? Es que me pensó que se iba de dos en dos. Ah, no. Porque si veamos, D, A, B, C, D. ¿Quién sigue? E. Ahí viene e, F, 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 G, H, G, 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 H, G, H, G, H, G, H, G, H, G, H, K, L, es como que usted lo lleva nomás en su mente, nada más. Muy bien, continuemos acá, veamos aquí el ejercicio que tenemos. Ese micrófono. Matías, por favor, silencia tu micrófono. Gracias. Ok, veamos aquí. Tenemos C, E, H, L. ¿Qué me tocaría? ¿De cuánto en cuánto vamos avanzando? De uno en uno de nuevo, mis. De uno en uno de nuevo. De uno en uno de nuevo. Veamos. C. ¿Qué sigue? La D. D. E. 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 F. F. J. Ah, F, J. G, G, G. Ah, ¿y aquí cuántos entonces avanzaron? Dos. Sí. Ah, ¿vieron? Veamos bien. Aquí tenemos C, D, E. F, 
G, H, sí. H, ¿qué sigue? Ahorita me di cuenta de algo. Que la contraseña suya dice S, J, K, U, N. H, I, J, K, L, ¿verdad? Ahí viene L. ¿Cuántos tendría que avanzar acá? Entonces, uno, mi, porque va a uno, cuatro, 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 cuatro. Eso, muy bien, porque le va aumentando uno más. No, avanzó uno, avanzó dos, avanzó tres. Acá avanzaría cuatro. Entonces, ¿qué me sigue? J, K, L, que avanzó M, N, N, Va la P, va la P, va la P, va la P. 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 Muy bien, copia el ejercicio, verá. P, gracias. Tenemos que copiar todos los ejercicios, me. Los dos que estamos haciendo ahorita, el 2 y el 3. El 2 y el 3. Mi, solo tenemos que copiar el 1, el 2 y el 3. El 1 no, el 2 y el 3, lo que estamos desarrollando nosotros. Continuamos, veamos el otro. Tenemos E, H, K, N, ¿qué me correspondería? ¿Cuántos voy avanzando? E, F, de dos en dos, F, G, H, I, J, K, L, M, N. ¿Qué avanzo? O. ¿Qué avanzo? P, N, 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 O, O. Y la P, la P. P de nuevo, muy bien. Otra vez la P, perfecto. Se va a desconectar. Ok, copia este aquí, copie, copie. Hágalo un capture algo que después se cierra el zoom. Nos volvemos a conectar enseguida. Y avanzamos a la siguiente diapositiva. Dila, y no te veo copiando. ¿Dónde está lo que estás copiando? Mi, yo, yo ya le tomé.